Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Plant Kingdom. I am Harish Kumar and this lecture we will study the importance of algae. What is the importance of algae? Let's start the lecture. Start karte. Dekho, importance of algae. First of all, what is importance of algae? Ka? At least half of the total carbon dioxide fixation is carried out by algae through photosynthesis. Algae क्या है? Algae हमारा जो algae में जो mode of nutrition होता है, algae अपना food कैसे बनाता है? Algae होता है phototropic. Phototropic होते हैं यानी कि क्या? यानी कि वो करते हैं photosynthesis. और photosynthesis करते हैं तो साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? Carbon dioxide fixation कर रहे हैं. Surrounding में जो carbon dioxide है उसका utilize करते, उसको utilize करते हैं जब भी algae फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि जब भी अपना खाना बनाते हैं तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस तो ये जो हमारा धरती है जो हमारा जगत है संसार है उसमें अगर हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देखोगे तो वो एल्गी कर रहा है कैसे थ्रू फोटोसिंथेसिस अब ये कैसे हो रहा है कैसे एल्गी 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर पा रहा है किस आ, क्या कहते हैं उसको किस तादाद पे मतलब किस बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं देखो एक्चुअली में होता क्या है बिकॉज टू थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज एक्वेटिक हमारा अर्थ है जिसको अगर तुम देखोगे तो इसका दो तिहा हिस्सा जो है वो पानी का बना हुआ है टू थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज एक्वेटिक और एलगी जो है ना एलगी एलगी आर एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक प्लांट ठीक है प्लांट हमारा कितना पांच कैटेगरी में बटा हुआ है पांच डिविजन में बचा हुआ है बटा हुआ है बचा हुआ नहीं है बटा हुआ है प्लांट ठीक है क्या क्या है एलगी आता है फिर क्या आता है ब्रायोफाइटा आता है टेरिडोफाइटा आता है एंड देन जिम्नोस्पम आता है एनजियोस्पम आता है तो ये जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम है ये होते हैं टेरिस्ट्रियल प्लांट लैंड पे पाए जाते हैं लेकिन एलगी जो है वो होता है हमारा एक्वेटिक प्लांट पानी में पाया जाता है और देखो जब वर्ल्ड का दो तिहा हिस्सा पानी का ही बना हुआ है तो उसमें हमारा क्या एलगी प्रेजेंट होगा क्योंकि एलगी जो होता है एक्वेटिक प्लांट होते हैं और एलगी करता है फोटोसिंथेसिस और जब फोटोसिंथेसिस करता है तो एलगी तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस में तो इसीलिए कह रहे हैं कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाई एलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस समझे चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एलगी इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट इमीडिएट इन्वायरमेंट शब्द का मतलब क्या है देखो एलगी ये रहा हमारा यहाँ पे एलगी है ठीक है यहाँ ये हमारा एलगी और एलगी का जो इन्वायरमेंट है किसमें एक्वेटिक होते हैं तो मान लो ये सी है ठीक है सी में प्रेजेंट है हमारा एलगी तो हो सकता है किसी कारणवश ये जो जगह है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो ऑक्सीजन ना हो लेकिन एक जगह है जहां पर ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होती वो है एलगी का आजू बाजू वाला जगह इस आजू बाजू वाले जगह को एलगी के आजू बाजू वाले जगह को कहते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या रहता है एलगी इंक्रीज द लेवल ऑफ सीओ तो एलगी के आजू बाजू जब भी देखोगे ना तो वहां पर तुम्हें इंक्रीज लेवल ऑफ सीओ मिलेगा इंक्रीज सीओ नहीं सॉरी ऑक्सीजन मिलेगा सीओ नहीं ऑक्सीजन इंक्रीज ओ ऑक्सीजन लेवल मिलेगा हमेशा एलगी के इमीडिएट इन्वायरमेंट में यानी कि एलगी के आसपास हो सकता है कि और दूर दूर सराउंडिंग में ऑक्सीजन नहीं हो ठीक है लेकिन एलगी के आसपास हमेशा इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन रहता है ऑक्सीजन का लेवल हमेशा एलगी मेंटेन करके रखता है अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में मतलब अपने आसपास में ठीक है नेक्स्ट एलगी आर रिच एलगी आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस आर ऑफ पैरामाउंट मतलब बहुत ज्यादा हाई मच इंपॉर्टेंस एलगी आर ऑफ मच इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब क्या प्रोड्यूसर मतलब क्या जो खाना बनाते हैं जो फूड बनाते हैं फूड बनाते हैं देखो फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट है प्लांट हमें पता है लैंड पे देखोगे टेरिस्टियल पे तो हमारा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पम एनजिस्पम प्रेजेंट है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है पानी का प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो एलगी है ओके तो एलगी आर ऑफ मच इम्पॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर है ठीक है फोटोसिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी रिच कंपाउंड्स बना रहे हैं अब इन एनर्जी रिच कंपाउंड्स का महत्व क्या है देखो एलगी आर मेन बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इसको थोड़ा मिटाने दो ठीक है एलगी जो होता है एलगी बना रहा है रिच एनर्जी रिच कंपाउंड्स और एलगी है मेन बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स देखो हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो सी का इकोसिस्टम है एक्वेटिक इकोसिस्टम उसमें हमारा जो एलगी है ये बना रहा है क्या एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, और इस एनर्जी रिच कंपाउंड्स को खाते हैं छोटे छोटे फिशेस स्मॉल फिशेस स्मॉल फिशेस जो होते हैं 
वो एलगी पे फीड करते हैं एलगी अपना खाना बना रहा है एनर्जी रिच कंपाउंड फोटोसिंथिस करके और स्मॉल फिश आके एलगी को खा रहा है तो स्मॉल छोटे छोटे फिश जो होते हैं वो एलगी पे आके क्या करते हैं चढ़ते हैं मतलब फीड करते हैं ठीक है तो एलगी यार मेन बेसिस ऑफ फूड साइकिल फूड साइकिल हो रहा है और ये स्मॉल फिशेस को कौन खाता है लार्ज फिश आके खाता है लार्ज फिश देखो तो अगर एलगी नहीं रहेगा एलगी नहीं रहेगा एलगी यहाँ पे क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो छोटा मछली क्या खाएगा कुछ नहीं खा पाएगा छोटे मछली कुछ नहीं खाएंगे तो छोटे मछली मर जाएंगे छोटे मछली का डेथ हो जाएगा तो बड़े मछली किसको खाएंगे तो सब मर जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ये जो एक, मतलब हमारा जो एलगी है जो एक्वेटिक प्लांट है सी और वाटर में एक्वेटिक इको को मेंटेन करता है फूड साइकिल को फूड चेन को क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एलगी है वो है प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर और ये जो हमारा छोटू सा फिश है ये है प्राइमरी कंज्यूमर ये चीज आगे जाके तुम ट्वेल्थ में और अच्छे से इकोलॉजी वाला चैप्टर है ना उसमें पढ़ोगे ठीक है यहाँ पे एक बेसिक आइडिया ले लो ट्वेल्थ में जाके सबसे अच्छा मेन मेन पढ़ाई ट्वेल्थ में है इलेवेंथ में तो सब बेसिक क्लियर कर रहे हैं ठीक है तो इलेवेंथ में बेसिक क्लियर करो और लार्ज फिश है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर ठीक है तो हमारा जो एलगी है एलगी आर मेन बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स मतलब स्मॉल फिश और लार्ज फिश ठीक है तो ये हमने चार इंपॉर्टेंस देखा पांचवा देखो मोर देन सेवेंटी स्पीशीज मतलब ग्रेटर देन सेवेंटी स्पीशीज ऑफ एलगी आर एडिबल एडिबल मतलब खाया जा सकता उनको हम लोग खा सकते एज फूड एंड फॉर्डर देखो इंसान खाए तो फूड बोलते हैं जब कैटल खाए जैसे गाय हो गया भैंस हो गया बकरी यानी कि गैया भैंसिया और बकरिया जब खाएगा एलगी को तो उस समय हम कहेंगे उसको फॉडर फूड अब नहीं कहेंगे फूड कब कहेंगे जब इंसान खा रहा है ह्यूमन खा रहा है लेकिन जब गाय भैंस और बकरी खा रहा है तब हम कह रहे हैं फॉडर ओके अच्छा ये जो सत्तर स्पीशीज है तुमको सत्तर स्पीशीज याद नहीं करना उतना तुम्हारा वो ट्यूबलाइट का उतना वो एबिलिटी भी नहीं है फ्यूज हो जाएगा सत्तर स्पीशीज बस एक ही टॉपिक के लिए याद करोगे पागल हो जाओगे तो सिर्फ तुम्हें तीन नाम याद रखने हैं पोरफायरा लेमिनेरिया और सरगैजम सरगैजम का एक ट्रिक है याद रखना सरकैजम से सरकैज चलो हटाओ ये सब इतना ट्रिक ट्रिक मत देखो सरगैजम ऐसा लग रहा है ना सरकैजम बोल रहे तो सरगैजम लेमिनेरिया और पोरफायरा ये जो तीन स्पीशीज है ना ये एडिबल स्पीशीज है एलगी के ठीक है इनको हम खा सकते हैं इंसान खा सकते हैं फॉर्डर की तरह यूज किया जा सकता है ठीक है तो मोर देन सेवेंटी स्पीशीज और अब चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखना है हमें एलगी का तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब चलो और भी इंपॉर्टेंस देखते हैं एलगी का दो एलगी का नाम है यहाँ पे क्लोरेला और स्पायरोलिना ये जो दोनों एलगी है दोनों यूनिसेलुलर एलगी होते हैं यानी कि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं और ये दो एलगी होते हैं रिच इन प्रोटीन्स इनमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है एंड इसी कारण ये जो दो हमारे एलगी है ये यूज होते हैं एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर्स हमारे ये जो दो प्यारे से स्पेस ट्रैवलर्स लिए गए स्पेस में किसी मिशन पे मून मिशन चंद्रयान या कोई भी मिशन पे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई मिशन है वहां पे गए हुए है ये हमारे स्पेस ट्रेवलर्स एस्ट्रोनॉट्स तो ऐसा होता है कि उन्हें वहां पर बहुत दिन के लिए रहना पड़ता है तो स्पेस में बहुत दिन के लिए रह रहे तो उनको उनके बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए वो यहाँ से बहुत सारा खाना ठूस ठूस के तो नहीं ले जा सकते अपने साथ क्योंकि रॉकेट में उतना ज्यादा वजन ले जाया नहीं जा सकता फालतू का वजन वजन तो क्या करते हैं क्लोरेला और स्पायरोना का पाउडर लेके जाते हैं क्योंकि ये दोनों होता है रिच इन प्रोटीन्स ठीक है तो पाउडर लेके गए अब या फिर टैबलेट के फॉर्म में भी लेके जाते हैं और प्रोटीन तुम्हें पता ही है बॉडी को कितना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन तो ये जो दो जो एस्ट्रोनॉट है स्पेस ट्रेवलर्स है इनका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो क्लोरेला और स्पायरोना का पाउडर या टैबलेट पूरा कर देता है तो क्लोरेला एंड स्पायरोना आर यूनिसेलुलर एलगी रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज एज फूड बाई स्पेस ट्रेवलर्स ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो एगर एगर एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि ऑप्टेन किया जाता है फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासी लायरिया ये जो दो एलगी हमारे ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं इनसे एक प्रोडक्ट ऑप्टेन किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं एगर एगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको ऑप्टेन किए है जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से अब ये एगर जो होता है इसका काम क्या है देखो ये होता है यूज टू ग्रो माइक्रोब्स माइक्रोब्स यानी जैसे मान लो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम एगर का इस्तेमाल करते हैं कैसे देखो मान लो ये हमारी महिला साइंटिस्ट है लैब में काम कर रही है लैब में ये यहाँ पे इनके पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें बैक्टीरिया है ठीक है 
जैसे मान लो ये वाला बैक्टीरिया अब इनको क्या करना है इनको ना बैक्टीरिया का स्टडी करना है बैक्टीरिया के मोर्फोलॉजी को जानना है स्ट्रक्चर को जानना है बैक्टीरिया के बारे में उनको कुछ ज्ञान चाहिए तो बैक एक बैक थोड़े बहुत बैक्टीरिया से तो काम नहीं चलेगा उनको बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए होगा अपना स्टडी करने के लिए तो अब ये क्या करेंगी बैक्टीरिया को ग्रो करेंगी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए देखो क्या क्या पेट्री डिश चाहिए पेट्री डिश इसको पेट्री डिश कहते हैं या फिर पेट्री प्लेट कहते हैं इसमें होता है कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया क्या होता है कल्चर मीडिया ही वो मीडिया है जिसके ऊपर हम अपने बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं अब ये जो कल्चर मीडिया है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है एगर ठीक है एगर क्या होता है एगर कल्चर मीडिया में क्या होता है एगर प्रेजेंट होता है क्यों एगर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखो एगर को जब पानी के साथ मिलाओगे वाटर के साथ थोड़ा हल्का गर्म या पानी के साथ मतलब समझ लो वाटर गर्म पानी के साथ अगर तुम एगर को मिलाए और अच्छे से घोले तो एगर क्या होगा वो हो जाएगा सॉलिडिफाई सॉलिडिफाई एक जेली लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा तुम्हें ठीक है तो एगर क्या होता है ये यूज होता है एज अ थिकनिंग एजेंट ये जो हमारा कल्चर मीडिया है इसमें एक थिकनिंग बेस बना देता है जिसके ऊपर हमारा बैक्टीरिया का कॉलोनी फॉर्म होता है बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है कॉलोनी में फॉर्म करता है तो बैक्टीरिया का देखो कॉलोनी बन रहा है ये जो कॉलोनी बन रहा है ये एक बेस चाहिए होता है किसी बेस के ऊपर ही बनेगा ना तो ये जो ब्लू कलर का हमारा ये जो कल्चर मीडिया है ये जो ब्लू कलर का कल्चर मीडिया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एगर ठीक है क्योंकि एगर इज अ थिकनिंग एजेंट सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो सेमी सॉलिड एक लिक्विड बना देता है एक क्या कहते हैं लेयर बना देता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है तो ये कल्चर मीडिया बनाने में काम आता है और कल्चर मीडिया से हम क्या करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं जैसे कि हमारा प्यारा सा बैक्टीरिया अब बस यहीं पे एगर का इस्तेमाल खत्म नहीं होता एगर और भी चीजों में काम आता है जैसे इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज यमी 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 आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में भी एगर का काम आता है ठीक है तो आइसक्रीम और जेली वाले जो बड़े बड़े फैक्ट्रिया है उनमें एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट हमारा एगर यूज होता है कमर्शियल प्रोडक्ट क्यों कहा गया है देखो क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्रीज में काम आते हैं लैब में लैब में भी बहुत लार्ज स्केल में क्योंकि देखो इंडिया में एक लैब तो है नहीं बहुत सारे लैब है वर्ल्ड में बहुत सारे लैब है मैं इंडिया की बात क्यों कर रहा हूँ वर्ल्ड में भी तो लैब है वर्ल्ड में भी सब आइसक्रीम खाते हैं जेली खाते हैं तो एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट यूज होता है एगर जो कि अपटेंड होता है जेलीडियम या ग्रेसिलेरिया ये जो दो एलगी है उनसे अगला देखो पॉइंट हाइड्राकोलॉइड्स और फाइकोलॉइड्स ये दोनों एक ही चीज है ठीक है हाइड्रोकोलॉइड बोलो या फाइकोलॉइड बोलो फाइक का मतलब क्या होता है मालूम है तुम्हें एलगी मैंने पहला लेक्चर में बोला था ना पहला लेक्चर एलगी का जो था इंट्रोडक्शन वाला उसमें मैंने बोला था कि फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एलगी जिसमें फाइ एलगी उलॉजी स्टडी फाइकोलॉजी ठीक है तो फाइक का मतलब यहाँ पे हो गया एलगी ठीक है ये जो फाइकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड होते हैं ये होते हैं हाई वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ये ज्यादा तादाद में वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं एलगी के अंदर प्रेजेंट होता है जैसे मान लो ये हमारा प्यारा सा एलगी है ठीक है ये मैंने बना दिया फ्लैजिला ठीक है और ये हमारा एलगी है मस्त बिंदास पानी में प्रेजेंट है एक्वेटिक होता है एलगी ठीक है और इसमें यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हाइड्रोक्लोइड या फाइक्लोइड प्रेजेंट है और ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है किसी वश किसी वश दुर्भाग्य वश क्या हुआ ये जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट था इसका सारा पानी सूख गया ठीक है ड्राइड इन्वायरमेंट हो गया ड्राइड इन्वायरमेंट ठीक है जैसे होता है ना कभी कभी देखते हो रिवर का जो पानी का लेवल होता है कभी उच, आ, कम हो जाता है जब गर्मी में देखना रिवर का पानी का लेवल कम हो जाता है तो कोई कोई एरिया पे देखना वहां पे पानी नहीं रहता सूखा पड़ जाता है तो वहां पे अब एलगी कैसे सर्वाइव करेंगे क्योंकि एलगी को एक्वेटिक इन्वायरमेंट अच्छा लगता है या फिर कहीं पर ड्राउट आ गया सूखा पड़ गया तो अब क्या होगा अब ये एलगी क्या करेंगे एलगी तो हमारे वैसी है मस्त बिंदास क्योंकि उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है ये फाइकोलॉइड्स और हाइड्रोक्लोइड देखो अब पानी नहीं है पानी चला गया अब ड्राइड इन्वायरमेंट है तो इसमें रोल आता है अब हाइड्रोक्लोइड्स और फाइकोलॉइड्स का ये होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस वाटर को होल्ड करके रखते हैं तो एलगी का काम चल जाता है ड्राइड रीजन में भी ड्राइंग जो कंडीशन होता है उसमें भी एलगी मस्त एकदम चिल्ल मार के जीता रहता है तो यानी कि एलगी को बेसिकली हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोलॉइड्स जो होते हैं वो डेसिकेशन से बचाते हैं डेसिकेशन इज अ टर्म जिसका मतलब होता है ड्राइंग जब सूखा पड़ता है अकाल आता है अकाल ही कहते हैं ना ड्राउट जब सूखा पड़ा तो क्या हुआ पानी नहीं है तो इसीलिए डेसिकेशन से बचाया डेसिकेशन मतलब ड्राइंग सूखने से बचाता है एलगी को कि एलगी की डेथ ना हो जाए इसीलिए हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोलॉइड्स क्या करते हैं हाई वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं अब कुछ फाइकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स के नाम एनसीआरटी ने मेंशन किए जो
कैराजीन ये जो दोनों फाइकोलॉइड या फाइकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड है ये होते हैं रेड एल्गी में पाए जाते हैं हमारे एल्गी मैंने बताया था ना तीन तरह के होते हैं क्लासिफिकेशन एल्गी का करोगे तो एक रेड एल्गी ब्राउन एल्गी और क्या ग्रीन एल्गी तो रेड एल्गी में अगर अगर या कैराजिन पाए जाते हैं और एक एल्गिन और एल्गिनेट्स होता है ये ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं ये भी अगर अगर कैराजिन एल्गिन और एल्गिनेट्स है ये भी हमारा वही आ, क्या कहते हैं अगर की तरह इनका भी काम आता है आइसक्रीम बनाने में जेली बनाने में अगर अगर का तो माइक्रो ग्रो करने में भी काम आता है एल्गिन और एल्गिनेट्स जो है ये जो दोनों सब्सटेंस है ना एल्गिन और एल्गिनेट्स ये सोप इंडस्ट्री में भी काम आते हैं जहां पे साबुन बनता है साबुन सोप वहां पे भी काम आते हैं ठीक है थीके? तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंस देख लिया फाइकोलॉइड्स और हाइड्रोकोलॉइड्स का जो कि हाई वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है एल्गी में तो यहां पे हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी ठीक है तो यहां पे लेक्चर मस्त कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ठीक है भागना नहीं थोड़ा रुको ओके तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइव देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की शुरुआत करेंगे एक्चुअली थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी हमारा एल्गी जो होता है तीन क्लासेस में बटा होता है क्लोरोफाइशिया फाइफाइशिया रोडोफाइशिया ठीक है किस बेसिस पे मेनली बेस्ड ऑन द फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स जो जो क्लोरोफाइशिया फाइफाइशिया या रोडोफाइशिया में प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे जैसे देखो क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गी होते हैं फाइफाइशिया ब्राउन एल्गी होते हैं रोडोफाइशिया रेड एल्गी होते हैं तो इनमें कलर का डिफरेंस क्यों आता है क्लोरोफाइसा ग्रीन क्यों है फाइफाइसा ब्राउन क्यों है रोडोफाइसा रेड क्यों है क्योंकि इनमें पिगमेंट्स का अंतर होता है तो मेनली बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तीन क्लास होता है हमारा एल्गी का अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली वो है क्लोरोफाइशिया जो कि हमारा ग्रीन एल्गी है ठीक है तो यहाँ पे लेक्चर होता है खत्म तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नेटोलॉजी को सोशल मीडिया पर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे और टेलीग्राम पे नेटोलॉजी का जो चैनल है उसको जाके ज्वाइन करो ये रहा लिंक नेटोलॉजी अंडर स्कोर एच के क्योंकि टेलीग्राम पे जो नेटोलॉजी का चैनल है उस पर मैं अपलोड करता हूँ नोट्स सुंदर सुंदर हाथ से जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं वो सब हैंड रिटर्न नोट्स हैंड मेड नोट्स डिजिटल नोट्स वो तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे नेटोलॉजी वाले चैनल पर ठीक है और नेटोलॉजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर ये रहा यहाँ पे हमारा चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो नेटोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी नया वीडियो आए तो मैं नोटिफिकेशन मिले और अगर तुम्हें नेटोलॉजी के और भी वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ पे नीचे वीडियो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो और नेटोलॉजी के और भी वीडियोज देखो वीडियो को शेयर करो फैलाओ ठीक है चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर